。花褪残红春信笑，燕子飞时绿水人家绕。枝上柳绵春又少，天涯何处无芳草。墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。笑见不闻身渐消，多情却被无情闹。今天给大家推荐的是费姆导演的诗情电影《小城之春》，于1948年上映。这部电影率先把中国的传统美学意境结合到了电影中，被评为中国电影史上最经典的十部电影之一。张艺谋说过，这部电影是他最喜欢的。《小城之春》的高度即使在今天看来也是无法相比的。但这部电影之所以好，并不是因为它得过多少大奖和有多大的名气，而是体现在一种感觉和你自身的文化品味上。故事讲述了抗战胜利后，在江南一座颓废破败的小城里，玉文和丈夫李岩过着枯燥乏味的日子，每天见不到两次面，说不到三句话。两人虽相敬如宾，但实则上已经没有任何感情可言，彼此只是在尽夫妻的义务和本分而已。玉文每次买完菜，总喜欢到城墙上走一趟，要不是手里拿着菜篮子和丈夫生病吃的药，她都已经快忘记了自己还有个家。自从房子被战火毁掉后，丈夫李岩就变得郁郁寡欢，丧失了面对生活的勇气，每天在断墙破瓦的院子里惆怅发呆。因为按照中国古老的传统，他没能守住祖宗家业，就是不孝的败家子，所以他终日活在愧疚中，不能自拔。宇文是没有勇气活，李岩是没有勇气死。李岩说自己得了肺病，但宇文却觉得他是得了神经病。家中唯一的生机就是乐观开朗的妹妹。面对家族的没落，他毫不灰心，不会像哥哥李岩那样悲观，而是对生活和未来都充满了美好的希望。玉文总喜欢到他的屋里绣花，仿佛在他那里阳光也会好一些。他以为这辈子就会这样枯燥单调地重复下去，可谁知道有一天，分别了十年的医生朋友来看望李岩，并留下来为他治病。见面后，玉文发现他竟然是自己的初恋情人志成。当年两人是情投意合，可后来却被父母给硬生生的拆散了。之后，玉文虽然人嫁给了李岩，但心里一直想的都是志成。这么多年来，她一直压抑着自己，就因为李岩是自己的丈夫，哪怕没有任何感情。如果志成不来，她也许就这样死心塌地的服侍李岩一辈子。而志成的到来，就像一滴甘露洒在了她形同枯木的内心上，让她心如死灰的世界出现了一丝生机。不过，在这生机背后，却是一道传统封建的道德伦理高墙。他们一旦敢迈出这一步，那么在人们眼中，志成或许就成了见色起意的人渣，玉文就成了水性杨花的荡妇。他们的感情受着礼义和忠信的束缚，真是剪不断，理还乱。两人数次背着李岩约会的时候，都险些犯错。幸好每一次在千钧一发的时刻，都凌渊止步。两人陷入了无尽的苦恼中。志成觉得或许自己离开这里才是最好的，而玉文的脑海中却情不自禁地出现了一个可怕的念头，那就是丈夫李岩死掉，自己和志成才会有可能。不久后，李岩发现情窦初开的妹妹喜欢上了志成，于是就让玉文去说媒，但志成并不愿意。这天，李岩的妹妹过生日，几个人在家摆宴庆祝，心情烦闷的志成和玉文都喝醉了。丈夫通过他们两人的举止，对他们的特殊关系猜到了几分。之后，他经过左思右想，觉得不应该拖累宇文一辈子，于是决定成全他们，就吞了安眠药，想一死了之。而后来，经过志成的抢救，李岩重新活了过来。通过这次波折，宇文重新认识到了自己和丈夫的感情，选择和他重新生活。而志成也决定离开。小城的春天已经结束，大家在残破的城墙上为志成送行，目送着他向外面的世界走去。玉文和志成是在错误的时间、错误的地点遇到了生命中本该正确的那个人。无论是当年的心心相印，还是今天在城墙上的百转千回，都不能更进一步。有些人注定就是有缘无分，或许在某个黄昏和黎明有个短暂的交汇就已经足够。有人说过，看费姆的电影就像喝碧螺春，开始会感觉淡淡的，但是越喝到后面越有味道，而且回味无穷。在电影中，他将传统文化中那种微妙难言的诗意气韵，完美的呈现在了荧幕上，一分不多，一分不少。同时，在每个角色的言谈举止间，都能看到中国传统知识分子特有的宽容、克制、含蓄。虽然他们之间有着种种的矛盾，但整体呈现出来的是怨而不怒，爱而不伤。在剧情方面，“发乎情，止乎礼”这句话可以说贯穿了整部电影，意思就是男女之间谈情说爱是可以的。但不能因为情爱做出逾越道德和礼仪的事情来
，这也是孔子儒家思想的主张之一。在电影中，丈夫李岩虽然对妻子玉文已经没有感情，但最后伏案民谣自尽，说明他对妻子是体谅和理解的。玉文和志成虽然相爱，但出于道德和责任，始终没有踏入雷池一步。包括李岩的妹妹也没有去和嫂子争风吃醋。虽然每个人都有自己的欲望和私心，但传统儒家思想的道德和礼仪约束着他们。如果人性没有道德的约束，没有原则，那么丈夫李岩可能就不会放过玉文和志成这两个奸夫淫妇，又或者是他们两人合谋上演一幕潘金莲毒死武大郎。当然，儒家思想的道德约束也有弊端，比如玉文和志成这么相爱，却始终不能在一起；玉文的青春和美貌则葬送在了一段毫无感情的婚姻中。最后，志成选择离开，玉文呢也决定和善待自己的丈夫继续在一起。这就是导演试图在道德和欲望之间找到一种平衡。导演费穆自小就熟读唐诗宋词和孔孟之道，对诗词精细国画等传统国学有着长期的研究，同时他还精通英语、法语，可谓是学贯中西。这部电影可以说是他对中国儒家文化和西方现代思想的一种思考。在好莱坞模式和动作特效大片大行其道的今天，已经很难看到这样反映我们本民族文化的作品，以及这样深谙传统文化的导演。